die beiden Arten des Lichtes. Vor über 100 Jahren, am 5. November 1911, hielt Abdul Baha in Paris eine Ansprache. Abdul Baha ist der Sohn des Stifters der Bahai Religion, Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh ist für uns Bahá'í eine Manifestation Gottes für unsere heutige Zeit. Ein Spiegel, in dem sich der Wille Gottes zeigt. Ein Künder einer neuen Kultur der Menschheit. Mit neuen, der heutigen Menschheitslage angemessenen Regeln und Gesetzen. Sein Sohn Abdul Baha ist Ausleger seiner Worte. Und war auch auf seinen Reisen nach Europa und Amerika vor dem Ersten Weltkrieg ein vollkommenes Beispiel dafür, wie wir als Bahai in dieser Welt leben und wirken sollen. Abdul Baha sprach. Heute ist das Wetter dunkel und trübe. Im Osten ist dauernder Sonnenschein. Die Sterne sind immer klar. Und nur sehr selten treten Wolken auf. Er erhebt sich immer im Osten und sendet seinen Glanz nach Westen. Es gibt zwei Arten von Licht. Das eine ist das sichtbare Licht der Sonne. Mit dessen Hilfe wir die Schönheiten der Welt um uns erkennen können. Und ohne dieses Licht vermöchten wir nichts zu sehen. Aber obwohl dieses Licht die Dinge für uns sichtbar macht, kann es uns doch nicht die Fähigkeit des Sehens und des Verständnisses für ihre verschiedenen Reize geben. Dieses Licht hat keinen Verstand und kein Bewusstsein. Es ist vielmehr das Licht der Erkenntniskraft, das Wissen und Verständnis gibt. Und ohne diese Erleuchtung wäre das physische Auge zwecklos. Der Erkenntniskraft ist das Höchste unter den Lichtern. Denn es ist aus dem göttlichen Licht geboren. Das Licht der Erkenntniskraft befähigt uns, die Dinge der Schöpfung zu erkennen und zu fassen. Und nur das göttliche Licht kann uns das Auge für das Unsichtbare öffnen. Und uns Wahrheiten erblicken lassen, die für die Welt erst nach Jahrtausenden sichtbar werden. Es war das göttliche Licht, das die Propheten schauen ließ, was sich nach zwei Jahrtausenden ereignen würde. Und heute sehen wir, wie sich ihre Schau verwirklicht. Dies ist die Art des Lichtes, dessen Suchen wir erstreben müssen. Ist es doch größer als jedes andere. Durch dieses Licht vermochte Moses, die göttliche Erscheinung zu erblicken und zu erfassen. Und die himmlische Stimme zu vernehmen, die zu ihm aus dem brennenden Busch sprach. Von diesem Licht spricht Muhammad, wenn er sagt, Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Sucht dieses himmlische Licht von ganzem Herzen, damit ihr fähig werdet, die Wahrheiten zu verstehen. Damit ihr um Gottes Verborgenheiten wisset. Damit die verborgenen Wege vor euch sichtbar werden. Dieses Licht lässt sich mit einem Spiegel vergleichen. Und wie der Spiegel alles wiedergibt, was vor ihm ist. So zeigt dieses mit unserem geistigen Auge alles, was in Gottes Reich besteht. Und lässt es die Wirklichkeit der Dinge sichtbar werden. Mit Hilfe dieses strahlenden Lichtes wurden alle geistigen Erklärungen der Heiligen Schriften klar gemacht. Sind die Verborgenheiten in Gottes All zutage getreten und wurden wir befähigt, die göttlichen Absichten für den Menschen zu verstehen. Ich bete darum, dass Gott in seiner Barmherzigkeit eure Herzen und Seelen mit seinem herrlichen Licht erleuchtet. Dann wird ein jeder von euch wie ein leuchtender Stern an den Dunkelplätzen der Erde scheinen.